हेलो ग्रेट मॉर्निंग माय फ्रेंड्स आई एम स्वाति प्रशांत फ्रॉम एन एस पी जूनियर कॉलेज देवगढ़ आई एम ए टीचर इन इकोनॉमिक्स आई विल प्रोवाइड माय लेक्चर थ्रू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इफ यू लाइक माय लेक्चर्स एंड वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एस पी लर्निंग दैट इज स्पेक्टेकुलर लर्निंग क्लिक टू द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इट विल डेफिनेट इनकरेज मी द वीडियो विल बी अवेलेबल इन बोथ ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश एंड मराठी If you come across any difficulty, please watch the same video available in English. Friends, गेल्या काही व्हिडिओजमध्ये आपण किंवा गेल्या गेल्या काही लेक्चरला आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र मायक्रो इकॉनॉमिक्स अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स यावर चर्चा केली आणि या संकल्पना पूर्णतः आपण समजून घेतल्या ओके त्याचा स्वाध्याय पण आपण सोडवून झाले प्रकरण पहिले आपण समाधानकारकरित्या तुमच्या सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्टनुसार संपवलेलं आहे शंका असल्यास तेच व्हिडिओ पुन्हा बघायचे नोट्स वाचायच्या ओके टुडेज लेक्चर इज चॅप्टर सेकंड मनी इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट इन द मॉडर्न सोसायटी एन्टायर वर्ल्ड मूव्ह अराऊंड मनी एन्टायर वर्ल्ड मूव्ह अराऊंड मनी सगळे जग पैशाच्या भोवती फिरते तो पैसा म्हणजे काय हे आपण आता या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत आपण सुद्धा शिकतो आहोत ते चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी चांगला व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक स्थिरता मिळवण्यासाठी आपण शिकतो आहोत म्हणजेच आपण पैसा मिळवणे हा हा आपला त्या पाठीमागचा उद्देश आहे हा पैसा नेमका काय याची सुरुवात कुठून झाली पैसा म्हणून नेमकं कोणतं साधन वापरलं जात होतं सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आणि आत्ता पैशाचं स्वरूप काय आहे आणि त्याचा उद्देश काय आहे हे आपण बघणार आहोत ओके एंट्रो बघा मनुष्य इतर प्राण्यांच्या पेक्षा अगदी वेगळं आहे हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे त्याच्या विलक्षण शोधाचा परिणाम मानवी संस्कृतीमध्ये झाला मानवानं जो विलक्षण शोध लावला त्याचा परिणाम मानवी संस्कृती झाला पहिला म्हणजे अग्नीचा शोध दुसरा चाकाचा शोध इत्यादी या शोधामुळे मानवी जीवनात अमूलाग्र परिवर्तन घडून आले इतर प्राणी आणि माणूस यांच्यात अगदी फरक पडला निसर्गात वाढणाऱ्या माणूस नावाच्या प्राण्याचे आयुष्य संपूर्ण बदलून गेले त्यात सुद्धा पैशाचा शोध आणि पैशाचा उपयोग ही माणसाची सर्वात मोठी क्रांती आहे यामुळे इतर प्राण्यांच्यात आणि माणसांमध्ये फरक पडतो इतर प्राणी जे आहेत ते त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी प्रचंड संघर्ष करतात त्यांचे बेसिक नीड्स पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करतात फक्त माणूसच हा एकमेव प्राणी आहे जो पैशासाठी संघर्ष करतो पैशासाठी धडपडत असतो जेणेकरून तो पैशाद्वारे आपल्या सगळ्या मूलभूत गरजा भागवू शकेल यासाठी सगळी त्याची धडपड सुरू असते ओनली मॅन स्ट्रगल टू गेट मनी सो दॅट ही मे सॅटिस्फाय हिज बेसिक नीड्स मनी इज द मेन गोल ऑफ द ह्युमन बीईंग इतर प्राणी आपली मूलभूत गरज भागवण्यासाठी धडपडतात आणि माणूस फक्त एकमेव प्राणी आहे की जो पैशासाठी संघर्ष करतो पैशाचा शोध हा जगातील विविध शोधांपैकी एक महत्वाचा आणि अमूलाग्र शोध आहे क्राउतर यांच्या मतानुसार विविध शास्त्राच्या प्रत्येक शाखेत काही मूलभूत शोध लागले आहे क्रावतर यांच्या मतानुसार विविध शास्त्राच्या प्रत्येक शाखेत काही काही मूलभूत शोध लागले आहेत पैशाने विविध वस्तू खरेदी केल्या जाऊ शकतात आणि त्यांची विक्री करण्यास सुद्धा मदत होते म्हणजेच वस्तू विनिमयासाठी पैसा हे खूप चांगलं माध्यम आहे मानवाच्या गरजा भागवणाऱ्या वस्तू आणि सेवा यांची खरेदी विक्री मॉडर्न इकॉनॉमी मूव्ह अराऊंड मनी आत्ताची जी अर्थव्यवस्था आपली आहे ती फक्त पैशाभोवती फिरते मनी हेल्प टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बाटर सिस्टीम बाटर सिस्टीम मीन्स वस्तू विनिमय वस्तू विनिमयामध्ये ज्या डिफिकल्टीज आल्या स्टार्टिंगपासून त्या डिफिकल्टीज काढून टाकण्यासाठी किंवा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी पैशानं खूप मोठी मदत केली अ बाटर सिस्टीम इज अँड मेथड ऑफ एक्सचेंज बाटर सिस्टीम ही वस्तू विनिमयाची वस्तू विनिमय म्हणजे ही जुनी पद्धत ही पद्धती शतकानुशतके वापरली जात होती वस्तू विनिमय ही पद्धती शतकानुशतके वापरली जात होती पैशाचा शोध लागण्यापूर्वी खूप पूर्वीपासून याच पद्धतीचा वापर करून सेवा आणि देवाणघेवाण वस्तूंची देवाणघेवाण केली जात होती दिस सिस्टीम हॅज बीन यूज सेंच्युरीज अँड लॉंग बिफोर मनी वॉज पैशाचा शोध लागेपर्यंत याच वस्तू विनिमय पद्धतीचा वापर केला जात होता आणि याच वस्तू विनिमय पद्धतीचा वापर करून वस्तूंची देवाणघेवाण आहे त्या स्थितीमध्ये आहे त्या डिफिकल्टीजला फेस करून केली जात होती यालाच सायलेंट ट्रेड असेही म्हटले जाते हवेअर देअर वेअर नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स इन अ बाटर सिस्टीम 
वस्तुविनिमयात खूप अडचणी होत्या आणि त्या आता आपल्याला वन बाय वन बघायच्या आहेत की कोणत्या वस्तुविनिमयात मध्ये कोणत्या अडचणी होत्या पहिला होतंय गरजांचा दुहेरी संयोगाचा अभाव वस्तुविनिमय पद्धत अत्यंत प्राथमिक पातळी उपयोगी पडत होती जिथे वस्तुविनिमय आणि गरजा एकमेकांशी पूर्णता जुळतात उदाहरणार्थ बघा हा अव्यक्तीकडे ब्रेड आहे आणि त्याला बटर ह म्हणजे लोणी हवा आहे लोणी पाहिजे आहे ब व्यक्तीकडे बटर आहे आणि त्याला ब्रेड पाहिजे आहे ओके इथं ती गरज पूर्ण होते अव्यक्तीकडे मासे आहे त्याला तांदूळ हवेत अव्यक्तीकडे मासे आहे त्याला तांदूळ हवेत ब व्यक्तीकडे तांदूळ आहेत त्याला मासे हवेत दोन्हींच्याकडे असणाऱ्या वस्तू एकमेकांना हव्या आहेत उदाहरणार्थ उदाहरण नीट समजण्यासाठी अ आणि ब म्हणण्याऐवजी आपण आकाशनी प्रकाश म्हणूया आकाशजवळ ब्रेड आहे प्रकाशजवळ लोणी आहे प्रॉब्लेम केव्हा निर्माण होतो जेव्हा दोघांच्या गरजा एकमेकास पूरक नसतात दोघांच्याही गरजा एकमेकास पूरक नसतात त्यावेळेला प्रॉब्लेम होतो सो स्मूथ डबल को इन्सिडन्स ऑफ वॉन्ट उदाहरणार्थ बघा हां कधी मॅच होत नाही ते बघा आकाशजवळ ब्रेड आहे त्याला बटर हवं आहे पण प्रकाशजवळ बटर आहे आणि त्याला त्याला त्याबदल्या टोस्ट किंवा बिस्किट हवे त्याला ब्रेड नको अशा वेळेला ती गरज पूर्ण होऊ शकत नाही किंवा अशा वेळेला वस्तुविनिमयामध्ये येणारी ती मोठी अडचण आकाशजवळ मासे आहेत आणि त्याला नारळ हवा आहे आकाशजवळ मासे आहेत आणि त्याला नारळ हवा आहे प्रकाशजवळ तांदूळ आहे आणि त्याला मासे हवे या ठिकाणी देर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द गुड्स वस्तुविनिमय होणार नाही अशा वेळी आकाश आणि प्रकाश यांच्या गरजा वेगवेगळ्या असल्याने इथे वस्तुविनिमय वर्क करत नाही किंवा वस्तुविनिमय होऊ शकत नाही दुसरा आहे मूल्यांचा सामायिक मापदंडाचा अभाव वस्तूसाठी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना वस्तूंचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी खात्यांचे कोणतेही प्रमाणित मापदंड नव्हते कोणतेही युनिट त्यांच्याकडे नव्हते उदाहरणार्थ दोन किलो तांदळाची तुलना किंवा उदाहरणार्थ दोन किलो तांदळाशी दोन लिटरची दुधाची तुलना करणे कठीण होते त्यांचा सामान्य युनिटचा किंवा सामान्य मापदंडाच्या अनुपस्थितीमुळे खूप डिफिकल्टीज येत होत्या वस्तूमधील विनिमयाचा दर ठरवणे कठीण होते उदाहरणार्थ एका घोड्यासाठी दोन गायी दोन क्विंटल गव्हासाठी एक गायी तीन पेन्सिलसाठी एक पेन ओके वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांच्या म्हणजे वेगवेगळ्या वस्तू आणि किमती मोजण्यासाठी खात्यांच्या प्रमाणित युनिटचा त्यांच्याकडे अभाव होता किंवा नव्हत्याच जवळजवळ यामुळे विनिमय आणि व्यापार करणे खूप कठीण होत ही त्यांची मुख्य अडचण होती याच्यामधली वस्तुविनिमयामधले तिसरे आहे वस्तूंचा साठा ही समस्या आहे वस्तूंचा साठा ही समस्या वस्तुविनिमय पद्धतीमध्ये जर एखाद्याला एखादी वस्तू भविष्यात खरेदी करायची असेल एखाद्याला एखादी वस्तू जर भविष्यात खरेदी करायची असेल त्याने आपला माल किंवा उत्पादने साठवून ठेवली पाहिजे भविष्यातील वापरासाठी वस्तू साठवून ठेवणं आवश्यक आहे बरोबर आहे ना द्राक्षे आंबा मासे भाजीपाला या वस्तू किमती आणि महत्त्वाच्या आहेत पण त्या फार काळ आपण साठवून नाही ठेवू शकत कारण का ते पेरिसेबल गुड्स आहेत त्यांना असे वंत पदार्थ आहेत त्या त्यांना स्टोअर करणं कठीण आहे त्या साठवणे कठीण होते पेरिसेबल कमोडिटीज लाईक मिल्क एग फिश व्हेजिटेबल एट्सेट्रा वेअर डिफिकल्टीज टू स्टोअर दूध अंडी मासे भाजीपाला इत्यादी नाशवंत वस्तू साठवून ठेवणे खूप कठीण पुन्हा या वस्तू ठेवणार कुठे त्याच्यासाठी जागा लागते धान्य आहेत कांदे आहेत यासारख्या खू गोष्टींना खूप जागा लागते आणि स्टोरेजचा प्रॉब्लेम होतो वस्तुविनिमयातील ही एक अडचण चार नंबरचं आहे वस्तूच्या विभाजते विभाजतेची अडचण वस्तुविनिमय पद्धतीत काही वस्तू उदाहरणार्थ प्राणी घर इत्यादी लहान भागामध्ये विभागणी करणे खूप कठीण आहे आणि हा इंटरेस्टिंग पार्ट आहे बघा हा प्राणी घर आपण लहान लहान तुकड्यामध्ये त्याची विभागणी नाही करू शकत माणूस दुसऱ्या वस्तूंच्या बदल्यात एक वस्तूंचे प्रमाण निश्चित करणे कठीण होते इन बाटर सिस्टीम इट वॉज इनकन्व्हिनियंट टू डिवाईड अॅनिमल टू डिवाईड अॅनिमल हाऊस एट्सेट्रा इन टू स्मॉल पार्ट सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वन कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर अनादर कमोडिटी बघा उदाहरण बघा म्हणजे पटकन लक्षात येतं आकाशजवळ एक पोते गहू आहे किती इंटरेस्टिंग उदाहरण आहे बघा आकाशजवळ एक पोते गहू आहे आणि त्याला त्या बदल्यात एक शेळी हवी आहे प्रकाश जवळ शेळी आहे त्याला त्या बदल्यात अर्धे पोतेच गहू हवे आहेत प्रकाशला फक्त अर्धे पोतं गहू हवे आहेत मग एक पोते गहू बरोबर एक शेळी असा दर आहे म्हणून आकाश अर्धी शेळी कट करून देऊ शकतो का नाही 
काही वस्तू विभागल्या जाऊ शकत नाहीत म्हणजे विभाजतेची अडचण होते सम कमोडिटीज आर इनडिव्हिजिबल लाईक गोट बिकॉज इट वॉज अ लाईफ स्टॉक शेळी जिवंत आहे ती आपण विभागू नाही शकत अर्धे केल्यानंतर ती जिवंत नाही राहू शकत ती मरून जाईल पाच नंबरचं आहे विलंबित देणे देण्यासंदर्भातील अडचणी किंवा विलंबित देणे देण्यातील अडचणी विलंबित देणे किंवा स्थगित देणे म्हणजे भविष्यातील देणे किंवा परतफेड असतं वस्तूच्या स्वरूपातील देवाणघेवाणीमुळे वस्तूच्या रूपात कर्जाची परतफेड करणे अवघड एखादी वस्तू आपण घेतली तीच वस्तू भविष्यात परत करणे ही खूप अवघड आणि खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ती शक्य नाही उदाहरणार्थ आहे त्या स्थितीत नाशिवंत वस्तू परतफेड करणं खूप कठीण आहे आपण ज्या फॉर्ममध्ये घेतलेली आहे त्या फॉर्ममध्ये आणि चार महिन्यानं किंवा आणि थोड्या दिवसांनी ती वस्तू परत करणं खूप अवघड होते खरी समस्या निर्माण होते बघा हां आकाशला आपली गाय विकायची असेल आणि जेव्हा त्याला आपल्या मुलासाठी कापड धान्य मिठाई आणि इतर वस्तू विकत घ्यायच्या आहेत म्हणजे एक किमती वस्तू देऊन अनेक वस्तू घ्यायच्या त्याला या सर्व वस्तू असलेला माणूस मिळणार का नाही बरं मिळाला तर त्याला सुद्धा गायच हवी असेल का असा दुर्मिळ योगायोग सापडणं अत्यंत कठीण होते हा पार्ट सिस्टीमधला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे फ्रेंड्स पारंपरिक वस्तू विनिमयाच्या या मोठ्या समस्या आहेत म्हणूनच अत्यंत हुशार अशा मनुष्य प्राण्यानं पैशाचा शोध लावला आणि या अडचणींवर मात केली पण पैसा त्याला एका दिवसात नाही मिळाला त्याचा सुद्धा खूप मोठा आणि इंटरेस्टिंग इतिहास आहे मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगते ओके नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पैशाचे डेफिनेशन्स बघायचे म्हणजे पैशाच्या व्याख्या बघायचे आणि पैशाचे प्रकार म्हणजे पैशाची सुरुवात कुठून झाली आणि आत्ता पैशाचं स्टेटस काय आहे किंवा आत्ता पैशाची पैशाचा पैसा कुठल्या फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहे हा सर्वांचा अभ्यास आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करणार आहोत ओके टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स थँक्यू सो मच